അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അടപ്രഥമനാണ് വിഷു ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് നക്ഷത്രക്കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ മോളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് കപ്പ് ഓക്കെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അട ചേർക്കും ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പീസാണ് അത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിടണം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഈ അട ചേർത്ത് കൊടുക്കും ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കും അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അട ഒന്ന് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടയുടെയും വേവ് പല രീതിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു മാതിരി ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയി എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു രണ്ട് തവണ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഊറ്റി വയ്ക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ അട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി തിളച്ച ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളിത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കാണാമോ എനിക്കറിയില്ല ഇത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അട ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ തിളച്ചു നന്നായി തിളച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ച് കുതിർത്ത ശേഷം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് തവണ കഴുകിയെടുത്തതാണിത് ഇനി നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ശർക്കര ക്യൂബാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുണ്ട ശർക്കരയല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂബായിട്ടുള്ള ഉണ്ടല്ലോ അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒരുമാതിരി വലുതാണ് അത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് നല്ല മധുരം നല്ല മധുരം കിട്ടും ഇതിന് പക്ഷേ നല്ല മധുരം വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലർക്ക് കുറച്ച് മധുരമാണല്ലോ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മധുരം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മധുരം എത്ര വേണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുകി ശർക്കര പാനിയായിട്ട് വരണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി തിളച്ച് അതിൻ്റെ പീസസൊക്കെ ഉരുകി അതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അട ഇട്ട് കൊടുക്കുക അട ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ഇളക്കി വറ്റിച്ച അട ശർക്കരയിൽ കിടന്ന് നന്നായി വരട്ടിയെടുക്കണം എങ്കിലാണ് ആ അടയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ അതാ ഇപ്പോൾ അത് നന്നായി തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര സോറി അട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അട ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇന്ന് നല്ല കുറുകി വരണം കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൂന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പാൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുറുകി വന്ന ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി നന്നായി തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി എടുക്കണം എന്നാലാണ് ആ അട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ആ ശർക്കര പാനിയിൽ വരണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞ് ഇതായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം പാൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നാം പാൽ അധികം വെള്ളമായിട്ട് എടുക്കരുത് നമ്മുടെ അട പ്രഥമനാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറുകി വേണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പം ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തു ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി കുറുകി വന്ന ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ കുറച്ച് ഈസിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളമായിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ
ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇനി തിളപ്പിക്കരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി തിളപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായ വന്ന ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അടുപ്പത്തു നിന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിസ്മിസും തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തു ചേർക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ കിസ്മിസാണ് ഞാൻ ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാം തേങ്ങ ഒഴിവാക്കാം തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല അത് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിസ്മിസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നോടം വരെ വറുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണിത് എന്നാലാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അധികം കട്ടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നക്ഷത്രം ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശർക്കര പായസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് 